নমস্কার রেডবুক চ্যানেলে আপনাদের সকলকে আজকে স্বাগত জানাই আমরা আমাদের চ্যানেলে এক নতুন নিবেদন নিয়ে আপনাদের সামনে এলাম অন্যদিন ভয় ও সাসপেন্সের গল্প বলি আর আপনারা সেই গল্পগুলোকে ভালোও বাসেন আজ আমরা আপনাদের সামনে নিয়ে এলাম একদম নতুন ধরনের এক নিবেদন ভারতের সাধক সাধিকা এটি শঙ্করনাথ রায়ের গবেষণার ওপর নির্ধারিত আশা করি আপনাদের এটি ভালো লাগবে আজ ভারতের সাধক সাধিকার প্রথম পর্বে আমরা শুনব ত্রৈলঙ্গ স্বামীর জীবনী সম্পর্কে ত্রৈলঙ্গ স্বামীও নিজের ত্রৈলঙ্গ স্বামী নিজের দীর্ঘ জীবনকালে কাশিতে নিজের পহুলীলা প্রদর্শন করে গেছেন সাক্ষাৎ করেছেন ভারতের অনেক যোগী ও মহাপুরুষদের সাথে আজকের এই গল্প তাদেরকেই নিয়ে আজকের গল্পে আওয়াজ দিয়েছে বিশ্বনাথ ও ভট্টের চরিত্রে তমাল বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর চরিত্রে পাশব মহারাজ রামতরণ ও জনৈক লোকের চরিত্রে সাগনিক গল্পপাঠ ও ত্রৈলঙ্গ স্বামী ও বিভিন্ন চরিত্রে কনিষ্ক শুরু হতে চলেছে আমাদের আজকের গল্প ত্রৈলঙ্গ স্বামী সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগের কথা অন্ধ্র দেশের ভিজিয়ানা গ্রাম অঞ্চলে হুলিয়া নামক এক জনপদ তখনকার দিনে বর্তমান ছিল নরসিংহ রাও ছিলেন ওখানকার এক জমিদার সৎ ও ধর্মপরায়ণ বলে সকলে তাকে সম্মান করত ভক্ত সাধিকা বলে তার পত্নী বিদ্যাবতীরও সুনাম ছিল যথেষ্ট স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে সদাই দেব পুজো ব্রাহ্মণ সেবা ও নানাবিধ ধর্মচরণের মধ্যেই থাকতেন অনেক কাল কেটে যাওয়ার পরেও রাও দম্পত্তির কোনো সন্তান জন্মেনি বংশরক্ষার জন্য নরসিংহ তাই উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন অবশেষে বাধ্য হয়ে আবার তাকে দ্বিতীয় বিবাহ করতে হলো বাড়িতে ওনাদের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এরপর থেকে দেব বিগ্রহের পূজাতেই বিদ্যাবতী বেশিরভাগ সময় কাটাতে লাগল দেবদেবীদের কৃপা অবশেষে একদিন নেমে আসল বিদ্যাবতী একটি সুলক্ষণযুক্ত পুত্র সন্তান জন্ম দিলেন নরসিংহের গৃহে আনন্দর কলরবে ভরে উঠল শিবের করুণায় জন্ম তাই শিশুর নামকরণ করা হয় শিবরাম শিবরামের জন্মের কিছুকাল পরে নরসিংহের অপস্থির গর্বেও একটি পুত্র সন্তান জন্মায় তার নাম রাখা হয় শ্রীধর বিদ্যাবতী সেদিন শিবজির ধ্যানে মগ্ন ছিলেন শিশু শিবরাম নিকটে বসে আপন মনে খেলাধুলো করছিল তারপর শান্ত হয়ে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছে তার মা তা লক্ষ্য করেনি পুজো শেষ হওয়ার পর হঠাৎ এক আলৌকিক দৃশ্য দেখে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন দেখলেন শিব বিগ্রহ হতে নির্গত হচ্ছে এক অলৌকিক জ্যোতির ধারা সারা গর্ভমন্দির এর জন্য আলোকিত হয়ে উঠেছে কিছুক্ষণ পরেই এই জ্যোতি মাটিতে শুয়ে থাকা শিশুর দেহে এসে বিলীন হয়ে যায় এ কি অদ্ভুত কাণ্ড বিদ্যাবতীর মনে জাগল অজানা আশঙ্কা শশব্যস্ত হয়ে নিজের সন্তানকে কোলে নিয়ে নিজের ঘরে প্রবেশ করলেন তিনি নরসিংহের কাছে এই ঘটনাটি জানালেন সমস্ত কিছু শুনে সহধর্মিনীকে তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন এতে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই এ সন্তান তুমি লাভ করেছ শিবজির কৃপায় এ তোমার দীর্ঘ আরাধনার ফল প্রভু দেবাদি দেব আজ এই ইঙ্গিতই তোমায় দিয়ে গেলেন পালক শিবরাম বড় স্বভাব গম্ভীর সে যেন শিশুরাজ্যের এক ব্যতিক্রম খেলাধুলোয় তার আসক্তি ছিল না চঞ্চল আনন্দমুখর সঙ্গীদের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজেকে সে বিব্রত মনে করত শুধু বাল্যকালে বা কিশোর বয়সেই নয় যৌবনের শুরুতেও এই উদাসীন মনোভাব তার আরোই বেড়ে উঠেছিল এতদিনের শিব আরাধনার ফলে সাধবী বিদ্যাবতী যা কিছু সাধন সম্পদ লাভ করেছিল পুত্রের জীবনে তিনি তা সব কিছুই ঢেলে দিলেন আধ্যাত্ম জীবনের প্রথম পদক্ষেপের কালে তারই নির্দিষ্ট পথে তরুণ সাধক অগ্রসর হয়ে চলেন পুত্রের চাল চলন তার এই বৈরাগ্য নরসিংহ রাওকে চঞ্চল না করে পারল না শিবরাম এখন যুবক তাছাড়া বংশের সে জ্যেষ্ঠ পুত্র তাই তার বাবা স্বভাবতই তার বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কিন্তু বিয়ে করাবেন কাকে তরুণ পুত্রের মনে ইতিমধ্যে ফুটে উঠেছে সংসারের অনিত্যতা বোধ চিরকুমার থেকে নিরুপদ্রূপে তিনি সাধন ভজন করতে চান পিতার প্রস্তাবে তাই তীব্র অসম্মতি জানান সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার শিবরামের মা বিদ্যাপতি নিজেই ছেলেকে এ মতে সমর্থন করে বলেন 
শিবরাম সংসার করতে চায় না চিরকুমার থেকে সাধন বজন করবে ভগবান লাভ করবে এই সংকল্পই সে করেছে বেষ্ট এরকম সাধু সংকল্পে তাকে এমন করে বাধা দেয়া কেন আমি বলি কি ঈশ্বর দর্শন করে সে বংশের মুখ উজ্জ্বল করুক ঘর সংসার করবার জন্য তো শ্রীধরই রয়েছে মহিষী জননীর এই কথায় সবাই সেদিন বিস্মিত হয় তারপর নরসিংহ আর পরছিলের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে পীড়াপীড়ি করেননি শিবরামের সাধন জীবনের প্রথম বাধাটি সেদিন মায়ের প্রভাবেই এমন করেই কেটে গেল বৃদ্ধ নরসিংহ রাওয়ের জীবনের দ্বারে হঠাৎ একদিন পরলোকের টাক এসে উপস্থিত হল শিবরামের বয়স তখন চল্লিশ বছরেরও বেশি এর প্রায় এক বছর পরেও বিদ্যাপতি দেবীও একদিন আত্মীয় পরিজনের মায়া কাটিয়ে সাধনোচ্ছিত ধামে প্রস্থান করলেন পিতৃপ্রয়াণে শিবরামের সংসার বন্ধন কেটে গেছিল এবার জননী বিয়োগে সে বন্ধন একেবারেই নষ্ট হয়ে গেল গ্রামের শ্মশানের এক প্রান্তে একটি পর্ণকুটির বেঁধে তিনি আধ্যাত্ম সাধনায় নিমগ্ন থাকতেন ছোট ভাই শ্রীধরের অশ্রুজল আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদের অনুনয় কোনো কিছুই সেদিন তাকে সংকল্প থেকে সরিয়ে আনতে পারেনি পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি সবই শ্রীধরকে দান করে সংসারের সমস্ত বন্ধন তিনি ছিন্ন করলেন সাধন কুটিরের একদিকে রয়েছে চিতাবশ্যপূর্ণ শ্মশান আরেকদিকে কল্লিনী নদী জীবন বরণের এই পটভূমিকায় বসে দুর্গীয় মহাসত্যকে শিবরাম উপলব্ধি করতে চান একান্তই এই পরম নিষ্ঠায় তার সাধনা এগিয়ে সরে দীর্ঘ কুড়ি বছর কাল এখানে একই স্থানে বসে তিনি কাটিয়ে দেন তা এক তিতিক্ষা ও কৃচ্ছ সাধনের ফল অবশেষে ফলে কোনো এক অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে শ্মশান ক্ষেত্রের এই পণ্যকুটিরে সেদিন পদার্পণ করেন ভগীরথানন্দ সরস্বতী পাঞ্জাবের বাস্তর গ্রামের ছিল এই শক্তিমান সাধকের আদি নিবাস ইনিই শিবরামের ঈশ্বর নির্দিষ্ট প্রত্যদর্শক চিহ্নিত যোগী গুরু ভগীরথ স্বামীর ইঙ্গিতে শিবরাম এবার চিরতরে হলিয়া গ্রাম ত্যাগ করেন তারপর দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের নানা তীর্থ পর্যটনের পর দুজনেই পুষ্করে এসে উপস্থান করেন এই পবিত্র তীর্থে শিবরাম স্বামীজির কাছ থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এই সময় তার বয়স ছিল মাত্র আটাত্তর বছর সন্ন্যাস আশ্রমে তার নতুন নামকরণ হয় গণপতি সরস্বতী কিন্তু তৈলঙ্গ দেশ থেকে এসেছিলেন বলে পরে গিয়ে কাশীর জনসাধারণ তাকে তৈলঙ্গ স্বামী নামে অভিহিত করেন দীক্ষা গ্রহণের পর থেকে শিবরাম সাধনার গভীরে নিমজ্জিত হয়েছেন গুরু ভগীরথ স্বামী পুষ্কর তীর্থে মরলীলা সম্বরণ করেন তারপর এই পবিত্র ক্ষেত্রেই প্রায় দশ বছর কঠোর যুগ সাধনার পর ত্রৈলঙ্গ স্বামীজি ভারতের কতকগুলি প্রসিদ্ধ তীর্থের পরিক্রমে বহির্গত হন এই সময় তার বয়স ছিল আঠাশি বছর কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়স ও জলাবার্ধক্যমুক্ত এই সিদ্ধ যদি সুগঠিত দেহ লোকের মনে বিস্ময় জাগিয়ে তুলছিল স্বামীজি তার পর্যটনের পথে রামেশ্বর ধামে উপস্থিত হন মহাসমারোহে সেখানে এক বিশাল মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল দরিদ্র ব্যাধিগ্রস্ত একটি ছেলে এ সময় তীর্থক্ষেত্রে হঠাৎই প্রাণ ত্যাগ করলেন মৃতের আত্মীয় পরিজনের বিলাপ ও আর্তনাদে এক করুণ দৃশ্য সৃষ্টি করেছিল প্রশান্ত বদন বিরাটাকায় এক সন্ন্যাসী দণ্ডকমণ্ডলু হাতি নিয়ে ওই জায়গা দিয়ে যাচ্ছিলেন বিলাপ ও কান্নার করুণ ধ্বনি তার কানে প্রবেশ করল ভেতরে ঝাঁকলো এক আলোয়ান কমণ্ডলু থেকে কিছুটা জল নিয়ে মহাপুরুষ অস্ফুট স্বরে কি এক মন্ত্রোচ্চারণ করলেন ওই জল মৃতের দেহে ছড়িয়ে দেওয়া মাত্রই এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটে গেল হাজার হাজার মানুষের চোখের সামনে ছেলেটি ধীরে ধীরে চোখ খুলে রাখালো দেখা যায় মহাত্মার চোখ বিভূতির বলে সব দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে যোগী পুরুষ কিন্তু জনতার ভিড় এড়ানোর জন্য ইতিমধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে মেলার একদল মহাসিদ্ধ পুরুষের কাছে এই শক্তিধর সন্ন্যাসীর পরিচয় সেদিন গোপন থাকেনি তাদের কাছ থেকেই শোনা গেল ইনি মহাযোগী ভগীরথজির সার্থক নামা শিষ্য গণপতির স্বামী উত্তরকালে এই সন্ন্যাসী প্রসিদ্ধি লাভ করেন ত্রৈলঙ্গ মহারাজ নামে ইতিমধ্যে আরও বহু বছর কেটে গেছে স্বামীজী মহারাজ নানা দুর্গম তীর্থ পরিক্রম করতে করতে এক সময় নেপালে এসে উপস্থিত হয়েছেন সেখানকার গভীর অরণ্যে এ সময় কিছুক্ষালের জন্য তিনি কঠোর তপস্যা শুরু করেন নেপালের এক রাজা সেদিন শিকারের উদ্দেশ্যে সদল বলে গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেছিলেন অনেক খোঁজাখুঁজির পর বাঘের সন্ধান পেলেন 
কয়েকটি গুলি তিনি নিক্ষেপ করেছিলেন কিন্তু বারবারই সেগুলো লক্ষ্যগ্রস্ত হচ্ছিল রাজার জেদ চেপে গেল সঙ্গীদের ফেলে দ্রুত বেগে তিনি শিকারের পেছনে ধাওয়া করলেন খানিক পরে যেই দৃশ্য সামনে দেখতে পেলেন তাতে তার আশ্চর্যের সীমা রইল না দেখলেন গাছের তলায় একটি বিরাট আকার যোগি বসে আছেন আর পালিয়ে যাওয়া সেই বাঘটি গর্জন করতে করতে তার আসনের সামনে এসে লুটিয়ে পড়ছে যোগী বর আদর করে ওই বাঘের দেয়ে ধীরে ধীরে হাত বোলাতে লাগলেন তার কাছে এটি যেন এক পোষা বেরান রাজা ও তার অনুচরগণ সেটা দেখে অবাক হয়ে গেল দূরে দাঁড়িয়ে তারা এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখছিল এমন সময় হাত দিয়ে ইশারা করে যোগী রাজাকে অভয় দিলেন কাছে ডাকলেন প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই রাজাকে সস্নেহে তিনি বললেন দেখো বেটা ইহা কই ডার কা কারণ নেই তেরে মন সে হিংসা হটা দে এ শের তুমকো কুচ বিগার দে হিংসকেগা সবি জীব তো উসি ভগ্যান কা শুষ্টি হে উসকো প্রেম দো ও ভি সরুর তুমকো প্রেম দেগা এ বাত ঠিক সে যাদ রকনা রাজা সেদিন কাঠমন্ডুতে ফিরে গিয়ে নেপালের প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই অদ্ভুত কর্মা মহাযোগীর কাহিনী বললেন শ্রদ্ধার্ঘস্বরূপ ভেট নিয়ে প্রধানমন্ত্রী তৈলঙ্গ স্বামীর সাথে দেখা করে তার আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হলেন যোগী বরের আলৌকিক কাহিনীর কথা লোকমুখে ক্রমে প্রচারিত হতে লাগে জঙ্গলের মাঝে প্রচুর ভিড় আসতে শুরু করে বাধ্য হয়ে স্বামীজিকে ওই বনাঞ্চল ত্যাগ করতে হলো নেপাল ত্যাগের পর তিব্বত ও মানসরম ঘুরে তিনি এবার নেমে এলেন হিমালয় থেকে পথে হঠাৎ একদিন দেখলেন গ্রামবাসীদের প্রচণ্ড ভিড় জমে গেছে মাটিতে বসে আছে একটি বিধবা স্ত্রীল সাত বছর বয়সের একটি ছেলের মৃতদেহ করে করে সে উঁচু আওয়াজে কেঁদে যাচ্ছে এই সন্তানই ছিল তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন তাকে হারিয়ে অবাগিনীর হৃদয় শোক সাগর উঠলে উঠেছে কারোই প্রবোধ বাক্য তার কানে আসছিল না সঙ্গীরা সব সৎকারের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল এমন সময় স্বামীজি এসে ওখানে দাঁড়ালেন তেজ ও পুঞ্জ কলে বর কেই বিরাট কার সন্ন্যাসী তাকে দর্শন করা মাত্রই পুত্র শোকাতুরা মায়েরও অধীরতা কেন যেন হঠাৎ থেমে গেল তবে কি তার বিপদ উদ্ধারের জন্য এই শিশুকে বাঁচানোর জন্য এই মহাপুরুষের আবির্ভাব শোকাকুলা জননী তখন মৃত বালকটিকে কোল থেকে নামিয়ে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে শুইয়ে দিলেন মহিলার কান্না ও মিনতি যোগীবরের দুই চোখে করুণার জল এনে দিল প্রশান্ত মুখে মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে এগিয়ে এলেন তিনি নিজের হাত দিয়ে দু একবার ছুঁতেই সে মৃতদেহের মধ্যে প্রাণ এসে গেল এটি বিস্ময়কর কাণ্ড জননী ও আত্মীয়জনেরা বালকটিকে ফিরে পেয়ে আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উঠল কিছুক্ষণ বাদেই অদ্ভুত কর্মা সন্ন্যাসীকে সবাই খুঁজতে আরম্ভ করল কিন্তু তিনি কথায় তাকে তো আর পাওয়া যাচ্ছে না সবার দৃষ্টি এড়িয়ে সেই সন্ন্যাসী হঠাৎ করে কোথাও অদৃশ্য হয়ে গেছে উত্তরাখণ্ড থেকে নেমে আসার পর তৈলঙ্গ স্বামী নর্মদা তীরে এসে উপস্থিত হন সর্বজন বন্দিতা শ্রোতশ্রেণীর তটে রয়েছে পুরাণ বিস্তৃত মার্কণ্ডেয় ঋষির আশ্রম কয়েকটি বিশিষ্ট সাধু মহাত্মা সেই সময় ওই পবিত্র স্থানে বসে তপস্যা করছিলেন আশ্রমের এক কোণে নিজের আসনটি তৈরি করে ত্রৈলঙ্গ মহারাজ কিছুকালের জন্য ওখানে ধ্যান ধারণায় রত হলেন খাকি বাবা নামে এক মহাপুরুষ দীর্ঘদিন যাবৎ এখানে অবস্থান করছিলেন এই অঞ্চলে তার যোগ সিদ্ধির খ্যাতিও ছিল যথেষ্ট একদিন শেষ রাত্রে খাকি বাবা নর্মদার তীরে বসে সাতন ক্রিয়া করছিলেন হঠাৎ নর্মদা নদীর দিকে তার নজর গেল দূরে দেখলেন এক অদ্ভুত দৃশ্য নর্মদার জল সাদা দুধে রূপান্তরিত হয়েছে আর সেই সাদা স্রোতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ত্রৈলঙ্গ স্বামী সেই দুধ খেয়ে যাচ্ছেন মহাপুরুষ খাকি বাবার বুঝতে বাকি রইল না যে এই নতুন সন্ন্যাসী ত্রৈলঙ্গ স্বামীর শক্তি বলে এই বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটে চলেছে এরপর মহাযোগী খাকি বাবারও মনে জেগে উঠল নর্মদা মায়ের স্তন দ্বারা পান করার অভিলাষ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের সেই অভিলাষী হয়েছে অমুক তাই সে পিচুস থারাকে আজ এমন করে আকর্ষণ করে এনেছে বড় অভাবনীয় নর্মদারই পরিবর্তন আলৌকিক শক্তি হতে জন্ম এই দুগ্ধ ধারা পানের জন্য খাকি বাবা উৎসুক হয়ে উঠলেন কিন্তু কি আশ্চর্য তিনি ওটা ছোঁয়া মাত্রই মুহূর্তে নদীর জল আবার আগের মতো হয়ে গেল 
বিস্ময় বিহবল হয়ে খাকি বাবা অনেকক্ষণ নদী তীরেই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলেন মার্কণ্ডে ও আশ্রমের সন্ন্যাসীরা সকলেই তৈলঙ্গ স্বামীজিকে শ্রদ্ধা করতেন ও ভালোবাসতেন মহাত্মা খাকি বাবার মুখে এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনে সকলেই বুঝলেন সাধনার অনেক উচ্চ স্তরে পৌঁছে গেছেন এই ত্রৈলঙ্গ স্বামী নর্মদা তটের এই আশ্রমে আট বছর অবস্থানের পর ত্রৈলঙ্গ স্বামী ওখান থেকে প্রয়াগে চলে আসেন সেদিন ত্রিবেণী সঙ্গমের ঘাটে স্বামীজি বসেছিলেন গরমকালের আকাশে মেঘের বড় ঘন ঘটা কালো কালো মেঘের বুক চিড়ে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝলকে উঠছিল আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কায় পুরো জায়গাটি তখন প্রায় জনশূন্য রামতারণ ভট্টাচার্য নামে এক ব্রাহ্মণ ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন নদী তীরে এসে যোগীবরের দিকে তার দৃষ্টি পড়ল ব্রাহ্মণ বড় চিন্তিত হলেন এই সময় বাবা এখানে বসে ঝড়বাদল যে তার বড় কষ্ট হবে কাছে গিয়ে তিনি বললেন বাবা এখনই ঝড় উঠছে আপনি নদী তীরে বসে অনর্থক কেন কষ্ট পাবেন কাছে লোকালয় রয়েছে সেখানে এসে বসুন স্বামীজি প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন ফিকর মত করো হামকো কোই কষ্ট নেই হোক রক্ষা করা হোক স্বামীজির আঙুল নির্দেশ অনুসরণ করে রামতারণ লক্ষ্য করলেন দূরে একটি নৌকা তরঙ্গের বিপরীত গিয়ে নদীর সঙ্গে যুদ্ধ করছে কয়েকজন আরোহী ওর ভেতরে আছে সঙ্গম ঘাট লক্ষ্য করে নৌকা অতি কষ্টে এগিয়ে আসছে কিন্তু তখনই ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা বিশাল ঝড়ের তাপটে সেই নদী গর্ভে তলিয়ে গেল তাদের নৌকা এ দৃশ্য বড়ই মর্মান্তিক রামতারণ আর্তস্বরে কেঁদে উঠল স্বামীজি তার পাশেই বসেছিলেন রামতারণ এবার ওনার দিকে তাকালো আর তারপরেই ওনাকে অবাক হতে হলো আসনখানি শূন্য মুহূর্তের মধ্যে তিনি গায়ে বয়ে গেছে নদীর দিকে দৃষ্টি ফেরাতেই রামতারণবাবুকে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে যেতে হলো ডুবে যাওয়া নৌকাটি আবার কোনো ইন্দ্রচাল বলে ভেসে উঠেছে আরোহী কয়েকজনকে নিয়ে যখন তীরে নৌকাটা পৌঁছালো ভট্টাচার্য মশাইয়ের মুখ দিয়ে তখন আর কথা বলে উঠছে না দেখলেন স্বামীজি ও অন্যান্য আরোহীদের সঙ্গে ঘাটে নামছেন কোথা থেকে কখন যে উলঙ্গ সন্ন্যাসী সেই নৌকায় চড়ে বসেছিলেন মাঝি মল্লা ও আরোহীরা তখন অব্দি সেই রহস্য ভেদ করতে পারেনি ঝড়ের বেগ তখনও একেবারে প্রশমিত হয়নি স্নানের ঘাট প্রায় জনশূন্যই আছে রামতারণ স্বামীজিকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন তারপর ভক্তি ভরে বললেন বাবা যে অপূর্ব বিভূতি লীলা আপনার কৃপায় আজ নিজের চোখে দেখলাম তাতে ধ বনে গিয়েছি এই অলৌকিক শক্তি কি করে মানুষ লাভ করে তা আজ আমায় খুলে বলতে হবে পথ চলতে চলতে স্বামীজি স্মিত হেসে বললেন রামতারণ এতে কিন্তু অবাক হবার কিছুই নেই ঐশী শক্তি সমস্ত মানবের মধ্যেই সুপ্ত রয়েছে এটা তাকে জাগ্রত করে নিতে পারলেই তো সব কিছু সম্ভব এ মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয় সত্যি কথা বলতে গেলে প্রকৃত স্বভাব থেকে বিচ্ছুত হয়েই মানুষ বরং আজ অস্বাভাবিক হয়ে গেছে তাই যা তার অতি স্বাভাবিক শক্তি তাকে আলৌকিক ও অদ্ভুত মনে করে সে চমকে ওঠে এই ঘটনার পর তৈলঙ্গ স্বামীজি পারানসী ধামে এসে উপস্থিত হন এগারোশো চুয়াল্লিশ সালের মাঘ মাস শীতের প্রচণ্ড প্রকোপ চলছে এই সময় একদিন ভোরে আশি ঘাটে এই মহাকায় উলঙ্গ সন্ন্যাসীর আবির্ভাব কাশীধামের জনজীবনে অচিরে এই আবির্ভাব এক আলোড়ন জাগিয়ে তুলল সুদীর্ঘ দেড়শো বছর ধরে তৈলঙ্গ স্বামীর আশ্চর্য সব লীলা এই পূর্ণতীর্থে প্রকটিত হতে থাকে শিবপুরী কাশীধামে তিনি অখ্যাত হন সচল বিশ্বনাথ নামে এদেশের সাধক সমাজে লাভ করেন অভূতপূর্ব মর্যাদা ভারতের দিক দিগন্ত থেকে বছরের পর বছর অগণিত তীর্থকামী মানুষ বারাণসীতে উপস্থিত হয় বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দশাশ্বমেধ ও মণিকর্ণিকা ঘাট দর্শনের পরই সকলে ছোটে তৈলঙ্গ স্বামীর দর্শনের জন্য এই বহুকীর্তিত মহাযোগীর আশীর্বাদ না নিয়ে 
কেউই সহজে কাশিধাম ত্যাগ করতে চায় না প্রথমে স্বামীজি ওসি ঘাটে তুলসীদাসের বাগানে বাস করতে আপন ভোলা মহাপুরুষ একদিন ধীর পায়ে হেলতে দুলতে লোলার্ক কুণ্ডে এসে পৌঁছেন সামনেই এক দুর্ভাগা রাস্তার ধারে বসে রোগ যন্ত্রণায় কেঁদে যাচ্ছিল লোকটি জন্মবধির তার ওপর কুষ্ঠরোগে একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়েছে নাম তার ব্রহ্মসিংহ বাড়ি আজমের এই বিকট দর্শন রোগী ও তার কাতর কণ্ঠ ত্রৈলঙ্গ মহারাজের ভেতরে করুণা জাগিয়ে তুলল ধীর পায়ে সেই লোকটির সামনে গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন মহাযোগীকে দেখা মাত্রই ব্রহ্মসিংহের রোগ যন্ত্রণা নিমেষের মধ্যে গায়ে হয়ে গেল শিব সমান এই মহাপুরুষের স্তুতির জন্য তার মুখ থেকে বেরোতে লাগল শিব আরাধনার স্তোত্র রাশি অপূর্ব এই স্তবন্দন আর্ত ভক্তে মহাযোগীর মুখে এক প্রসন্ন মধুর হাসি খেলে গেল তখনই সস্নেহে একটি বেলপাতা ব্রহ্মসিংহের সামনে তুলে ধরলেন বললেন বাবা তোমার চিন্তা নেই লোলার্ক কুণ্ডে এখনই স্নান শেষ করে এসো তারপর এই বেলপাতাটি তুই মাথায় ধারণ করো অচিরে তোমার রোগ মুক্ত হবে ব্রহ্মসিংহের সেই উৎকট ব্যাধি নিমেষের মধ্যেই সেরে গেল এবং পরে তিনি স্বামীজির একনিষ্ঠ ভক্তরূপে গণ্য হতেন এরপর স্বামীজি কিছুকাল বেদব্যাস আশ্রমে থেকেছিলেন একদিন ঘুরতে ঘুরতে তিনি গঙ্গার ঘাটে গেলেন সামনে জনতার ভিড় এগিয়ে দেখলেন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেখানে আধমরা অবস্থায় পড়ে আছে এই ভদ্রলোকের নাম সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যক্ষা রোগে ভুগে ভুগে একেবারে অস্থিচর্মসার হয়ে গেছেন আজ গঙ্গা স্নানে এসে রোগ যন্ত্রণায় হঠাৎই তিনি অচেতন হয়ে পড়েছেন স্নানার্থীদের কয়েকজন তার শুশ্রূষায় ব্যস্ত এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে ঘাটের অনেকেই হায় হায় করছিলেন ত্রয়ঙ্গ স্বামী থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন কি জানি কেন মৃত পথযাত্রী এই রোগী মহাঝুঁকিকে চঞ্চল করে তুলল সামনে এসে কৃপা ভরে আঙুল দিয়ে তিনি সীতানাথের বুক স্পর্শ করলেন নিশ্চল দেহে দেখা দিল প্রাণের লোক লুপ্ত চেতনা ধীরে ধীরে ফিরে আসতে লাগল এ যেন তার পুনর্জন্ম চোখ খুলে দেখলেন বিরাট আকায় এক চোখই সামনে দাঁড়িয়ে আর তো ব্রাহ্মণ করজোরে তার দুরারোগ্য ব্যাধির কথা বললেন তার কাছে তার তুই গাল দিয়ে ছড়ে পড়ছিল তখন সেই সময় চোখের জল স্বামীজি তাকে অভয় দিলেন আর দিলেন ঔষধ রূপে একটুখানি গঙ্গা মাটি নির্দেশ করলেন গঙ্গা স্নানের পর প্রতিদিন তাকে ওটি একটু করে খেতে হবে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবার ওই রোগ হতে মুক্ত হয়ে গেলেন ত্রৈলঙ্গ মহারাজের করুণারীলার এক প্রত্যক্ষ নিদর্শন রূপে দীর্ঘদিন তিনি কাশিতেই থাকলেন স্বামীজি হনুমান ঘাটে বাস করার সময়ও এক বিচিত্র ঘটনা ঘটে এই অঞ্চলের এক সভ্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় মহিলা রোজি বিশ্বনাথের পুজো দিতে যেতেন পুজো উপচার আদি নিয়ে সেদিনও তিনি মন্দিরের দিকে যেয়েছিলেন অপরিসর রাস্তাটি জুড়ে উল্টো দিক থেকে এগিয়ে আসছেন ভীম কায় উল্লঙ্গ সন্ন্যাসী ত্রৈলঙ্গ স্বামী ভয়ে সংকোচে মহিলাটি এক পাশে সরে দাঁড়ান স্বামীজিকে উদ্দেশ্য করে এই সময় নানা কটু উক্তি করতেও তিনি ছাড়লেন না সন্ন্যাসী হয়ে যদি উলঙ্গই থাকবে তবে বনে জঙ্গলে গেলেই হয় জনাকীর্ণ তীর্থস্থানে পড়ে থাকার দরকার কি শ্লেষপূর্ণ তিরস্কার অধিকার বারবার বর্ষিত করতে লাগলেন ওনার ওপর কিন্তু যাকে বলছেন তিনি একেবারে নির্বিকার ভয় ক্রোধ রাগ যেন ওনার গায়ে কিছুই লাগে না মহাযোগী শান্ত চিত্তে নিজের মধ্যে চলতে থাকলেন যথারীতি বিশ্বনাথজির পূজাধান সেরে মহিলাটি বাড়ি ফিরলেন সেদিন রাত্রেই তিনি এক চঞ্চল্যকর স্বপ্ন দেখলেন বিশ্বনাথ স্বয়ং তার সম্মুখে বিশ্বনাথ স্বয়ং তার সামনে আবির্ভূত হয়ে সক্রোধে বলছেন যে সংকল্প নিয়ে তুই রোজ আমায় পূজা দিচ্ছিস তা তো আমার দ্বারা সিদ্ধ হবে না উলঙ্গ মহাযোগীকে 
তুই আজ পথের মাঝে অপমান করেছিস কিন্তু জেনে রাখিস শুধু তার কৃপায় তোর মনস্কামনা সফল হতে পারে অন্য কোনো উপায় নেই মহিলার স্বামীর পেটে হয়েছে মারাত্মক একঘা জীবন রক্ষার কোনো আশাই তার ছিল না স্বামীর রোগমুক্তি সংকল্প নিয়েই তিনি কয়েকদিন যাবৎ বিশ্বনাথে বুঝে দিচ্ছিলেন আজকের এই স্বপ্ন দর্শনে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন না জানি কি কুক্ষণে শক্তি দর্শন্যাসীকে তিনি অপমান করেছিলেন মহাপুরুষ কি আর তাকে ক্ষমা করবেন স্বামীকে কি আর তিনি বাঁচাতে পারবেন এবার ভাবতে লাগলেন নির্বিকার যোগীবর তো তার তিরস্কারে কানই দেননি ভাবতন্ময় অবস্থায় আপন মনেই পথ চলছিলেন নিশ্চয়ই তার কৃপা পাওয়া যাবে পরদিনই মহিলাটি প্যাকুল হয়ে স্বামীজি মহারাজের পদতলে গিয়ে পড়লেন বার বার চাইলেন ক্ষমা আর চাইলেন আধমরা স্বামীর জন্য প্রাণ ভিক্ষা কৃপা পেতে কিন্তু দেরি হয়নি ত্রৈলঙ্গ মহারাজ এক মুঠি ভস্য তার দিকে এগিয়ে দেন সেটি গায় দিতেই তার স্বামী রোগমুক্ত হলেন সেবার একজন নৃপতি সপরিবারে কাশিতে তীর্থ করতে আসে সেদিন এক মহাপুণ্যচোগ দশাশ্রমের ঘাটে রানী ও পরিবারজন সহ তিনি স্নান করবেন তারই তোর্জোর চলছিল রাজপ্রাসাদ এই ঘাটের কাছে রাজপ্রাসাদের মহিলাদের স্নানের জন্য রাজপ্রাসাদ থেকে দশাশ্রমের ঘাট অবধি টানা কাপড় লাগানো হয়েছিল রাজা ও রানী এই কাপড়ের মধ্যে স্নান করতে নেমেছিলেন এমন সময় সেখানে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল সিপাই শান্ত্রীদের করা পাহারা এড়িয়ে কোন ফাঁকে এক মহাকায় উলঙ্গ সন্ন্যাসী তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন রানী ভয় পেয়ে এক পাশে তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়ান হাঁকটাকের ফলে অনুচরগণ ছুটে এসে সন্ন্যাসীকে ঘিরে ফেলল রাজা বাহাদুর তো ক্রোধে লাল এ কোন কাণ্ড জ্ঞানহীন সন্ন্যাসী উপযুক্ত শাস্তি না দিয়ে কিছুতেই তিনি এনাকে ছাড়বেন না পাহারাদাররা সন্ন্যাসীকে প্রাসাদে নিয়ে গেল দশাশ্রমেদ ঘাটের জনতা এই সন্ন্যাসীকে ভালোভাবেই চেনে তখনই সব জায়গায় রটে গেল তৈলঙ্গ স্বামীকে রাজপ্রাসাদে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তখনই কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্ত রাজার কাছে গিয়ে উপস্থিত হন স্বামীজির মাহাত্ম ও পরিচয় তাকে জানান তৈলঙ্গ স্বামীকে মুক্তি দেওয়া হল কিন্তু রাজার কয়েকটি অনুচর প্রাসাদের বাইরে তাকে অপমান করলেন সেই দিনই রাত্রে রাজা বাহাদুর এক আতঙ্ককর স্বপ্ন দেখলেন শক ক্রোধে ত্রিশুল ধরে তার দিকে তাকিয়ে আছেন তোর এত বড় স্পর্ধা তুই ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির পরিচয় জেনেছিস কিন্তু তারপরও তোর অনুচরেরা তাকে অপমান করা সাহস পেল তোর মতো দুরাচার এ শিবধামে থাকবার উপযুক্ত নয় আজ তুই এখান থেকে দূর হ রাজার ভয়ার্থ চিৎকারে প্রাসাদের লোক লস্কর সবাই চেকে উঠল সারা রাত কাটল আতঙ্ক ও উত্তেজনা পরদিন ভোর হতে না হতেই রাজা নগ্ন সন্ন্যাসীর চরমতলে গিয়ে পতিত হলেন ত্রৈলঙ্গ স্বামী পরম কৃপাল সদানন্দময় মহাযোগী অনুতপ্ত রাজাকে তিনি ক্ষমা ভিক্ষা দান করলেন স্বামীজি মহারা স্বামীজি মহারাজ মহাশক্তি দর্শকী তার ওপর তিনি পরম করুণাবান কাশির জনসাধারণের মধ্যে কারো একথা অজানা নেই রাস্তাঘাটে বের হলেই অসুস্থ লোকের ভিড় তাকে অনুসরণ করতে থাকে তাই মহাপুরুষের প্রধান আশ্রয়স্থল হয় তার গঙ্গাম গঙ্গার এক একটি ঘাটে এসে তিনি বসেন ও ধ্যানস্থ হন সেখানে মানুষের ভিড় জমতে শুরু হলে দুহাত তুলে তিনি গঙ্গার জলে ছাপ দেন ঘন্টার পর ঘন্টা বিশাল দেহ নিয়ে অবলীলায় জলে সাঁতার কেটে যায় ঘাটের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন আশ্চর্য চোখে সেই সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়ে থাকেন গঙ্গার প্রতি বরাবরই স্বামীজির অনুরাগ বড় প্রবল ছিল সুযোগ পেলেই পরমানন্দে এই নদীর বুকে তিনি সাঁতার কাটতেন অনেকে বলতো গঙ্গাপুত্র ভীষ্মই এই যুগে আবার মর্তলোকে অবতরণ করেছেন স্বামীজির শিষ্য শ্রী উমাপদ মুখোপাধ্যায় গুরুর গঙ্গা বিহারের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন দুজনেই স্নান করার জন্য জলে নামলাম তিনি নিস্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ জলের ওপর চিত হয়ে ভাসতে থাকলেন তারপর কোনো অঙ্গ না নড়িয়েই স্রোতের উল্টো দিকে ভাসতে লাগলেন এভাবে কিছু দূর গিয়ে জলে ডুবে গেলেন কোথায় যে অদৃশ্য হলেন আর দেখতে পেলাম না প্রায় দু ঘন্টার পর আমার কাছেই আবার ভেসে উঠলেন 
পরে জল হতে সিঁড়ির উপর এসে বসলেন আমি তার গা মুছে দিয়ে তার সাথেই আশ্রমে ফিরে গেলাম গঙ্গার শোতে ভেসে থাকার সময় স্বামীজি বালক বত নানা আচরণ করতেন দিগম্বর আত্মভোলা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের এই নদীর সাঁতার কাটার সাথে কাশীর সে সময় সকলেই পরিচিত ছিল সেবার উজ্জয়নের মহারাজা কাশীধামে এসেছে একদিন ব্যাস কাশী ও রামনগর দর্শন করে তিনি নৌকাযোগে এপারে ফিরছিলেন হঠাৎ দেখলেন চান্দবীর স্রোতে এক বিশাল আটায় পুরুষ ভেসে বেড়াচ্ছে নৌকারোহীদের মধ্যে কেউ কেউ ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে চিনতেন রাজার কাছে তারা এই মহাযোগীর পরিচয় বললেন কিছুক্ষণ পরেই স্বামীজি ওই নৌকার দিকে এগিয়ে গেলেন কাছে আসতেই মাঝিরা তাকে ধরাধরি করে নৌকায় তুলল মহারাজও তার পার্শ্বদরা স্বামীজিকে প্রণাম করলেন মৌন ধারণ করা যোগীবরকে ঘিরে সকলে কৌতূহল হয়ে বসেছিলেন এই দেখার জন্য যে এবার তিনি কি করেন এমন সময় তিনি এক খামখেয়ালি শিশুর মতো আচরণ করে বসলেন উজ্জয়নের রাজার কোমরে ঝুলনো রয়েছিল এক তলোয়ার সেটি তার নজরে পড়ল তলোয়ারটা তিনি চেয়ে নিলেন খানিক্ষণ নাড়াচাড়া করে স্বামীজি হঠাৎ ওটাকে গঙ্গার মুখে ফেলে দিলেন সকলেই হই হই করে উঠল স্বামীজি ওদিকে খলখল করে বালকের ন্যায় হাসছিলেন এ যেন নিত্যান্তই এক মজার খেলা এই তরোয়ালটি মহারাজ তার মর্যাদার স্বীকৃতি স্বরূপ ইংরেজ সরকারের থেকে পেয়েছিলেন তার কাছে ছিল এটি মহামূল্যবান তাই তার কষ্ট আর রাগের সীমা রইল না উন্মত্ত সন্ন্যাসীকে কঠোর শাস্তি দেবে বলে বারবার শাসাতে লাগলেন নৌকায় সেই সময়ে দু একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও ছিলেন যারা তৈলঙ্গ স্বামীকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন তারাই আশ্বাস দিয়ে বললে মহারাজ আপনি মোটেই অধীর হবেন না ডুবুরির সাহায্যে ওই তরবারি উদ্ধার করা যাবে স্বামীজি মহাব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ স্বেচ্ছাময় হলেও কারুর কোনো ক্ষতি তার দ্বারা কখনো হতে দেখেনি আপনি শান্ত হন নৌকা কাশির ঘাটে এসে লাগলো মহারাজ কিন্তু তখনও চটে আছেন নগ্ন সন্ন্যাসীকে তিনি ছেড়ে দিতে রাজি নন এই হটকরিতার শাস্তি তাকে দিতেই হবে স্বামীজি এতক্ষণ নীরবে সবই শুনে যাচ্ছিলেন এবার মুচকি হেসে হাতিটি গঙ্গা জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিলেন এ কী অদ্ভুত ব্যাপার জল থেকে তার হাতে উঠে আসলো দুটি উজ্জ্বল তলোয়ার গঙ্গায় যেটিকে ফেলেছিলেন ঠিক ওটারই আরেকটা যোগীবর রাজাকে তার নিজস্ব তলোয়ারটা চিনে নিতে বললেন আর রাজা ততক্ষণে চমকে গিয়েছে কোনটাকে তিনি নেবেন দুটোই যে দেখতে একদম এক রকম স্বামীজি এবার মৌন ভঙ্গ করলেন মহারাজকে বললেন মূর্খ তুমি নিজের জিনিস বলে যে বস্তু দাবি করছো তা কিছুতেই চিনে নিতে পারলে না আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার ভেতরটা পূর্ণ রয়েছে শুধু মোহ তম্ভ আর অজ্ঞানে চেনে রেখো ইহকাল পরকালে যা মানুষের নিত্য সঙ্গী তাই শুধু তার নিজস্ব বস্তু মৃত্যুর পর এই তলোয়ার নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে যাবে না যা সঙ্গে যাবার নয় যা এপারে ফেলে যেতে হবে তা তোমার জিনিস কি করে হয়ে বলতে পারো যে বস্তু নিজের নয় তার জন্য কি এত ক্রোধ করা তোমার সাজে এবার ভয় পেয়ে যাওয়া মহারাজের সামনে তার তলোয়ারটা ফেলে রেখে অন্য তলোয়ারটা তিনি গঙ্গার জলে আবার ফেলে দিলেন নিজের বোকামো মহারাজ এতক্ষণে বুঝতে পারলেন এবার স্বামীজির পায়ে পড়ে তিনি কাতর কণ্ঠে ক্ষমা চাইতে শুরু করে দিলেন ক্ষমা প্রদর্শনেও দেরি হলো না তারপর স্বেচ্ছাবিহারী যোগী আবার ধীরে ধীরে গঙ্গার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেন আশ্রীঘাটের সামনে দিয়ে তৈলঙ্গ স্বামী সেদিন পথ চলছিলেন হঠাৎ চোখে পড়ল এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য মরে যাওয়া স্বামীকে জড়িয়ে ধরে এক সদ্য বিধবা পাগলের মতো চিৎকার করছেন এর আগের রাতে লোকটি সাপের কামড়ে মারা গেছে সাপের কামড় খাওয়া ব্যক্তিকে দাহ করা হয় না প্রচলিত প্রথমত জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয় মৃতের আত্মীয় স্বজনেরা তাই ওকে গঙ্গায় ফেলতে নিয়ে এসেছেন কিন্তু তরুণীর অবস্থা দেখে কারোই মুখে কথা সরছিল না স্বামীজি এ সময় সেখান দিয়েই আসছিলেন 
আত্মবলা তপস্বীর মনে দুয়ার কোন এক মুহূর্তে হঠাৎ খুলে গেল সেই বিধবা রমণীর করুণ কান্না তার মর্মস্থলে গিয়ে বিঁধল যোগেশ্বর মহাপুরুষের হৃদয় বলে গেল দয়াল স্বামীজি নদীর তীর থেকে কিছুটা গঙ্গা মাটি নিয়ে এসে মৃতদেহের যেখানে আঘাত লেগেছে সেখানে লাগিয়ে দিলেন তারপর পরমানন্দে ছাপ দিয়ে দেন গঙ্গার জলে কিছুক্ষণ পরেই মৃত ব্যক্তিটি ধীরে ধীরে চোখ খোলে চেতনা ফিরে পায় নিজের এ বন্ধ দশা দেখে সে তো অবাক ইতিমধ্যে ঘাটে এক বিরাট জনসমাগম হয়েছে এতক্ষণ সবাই উৎসুক নয়নে স্বামীজির কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিল এবার মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারের পর তাদের মধ্যেই হইচই ও আনন্দের কলরব পড়ে গেল দুই চারজন ইংরেজ রাজকার্য উপলক্ষে বারাণসীতে বাস করে মাঝে মাঝে কৌতূহলী দর্শক ও ভ্রমণকারী হিসেবেও সাহেব মেমদের এখানে দেখা যায় যোগীব ত্রৈলঙ্গ স্বামী মহারাজ প্রায় থাকেন আপন খেয়াল খুশিতে নগ্ন অবস্থায় যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায় ইউরোপীয়দের চোখে কিন্তু এ দৃশ্য খুবই দৃষ্টিকটু লাগে বিশেষত মেম সাহেবরা ইউরঙ্গ সন্ন্যাসীকে দেখে বড়ই অস্বস্তি বোধ করেন কাশীর তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেটের কানে এসব কথা গেল সন্ন্যাসীর এই আচরণ বন্ধ করার উদ্যোগী হলেন তিনি স্বামীজি সেদিন উলঙ্গ অবস্থায় গঙ্গার ঘাটে বসে আছেন হঠাৎ এক পুলিশ কর্মচারী সেখানে এসে উপস্থিত স্বামীজিকে তার সাথে থানায় যেতে হবে ধ্যানস্থ মহাপুরুষের কানে কিন্তু কোনো কথাই গেল না পুলিশ কর্মচারী তো রেগে খাপ্পা বেয়ারা লোকেদেরকে কি করে কথা বলায় সে উপায় তার ভালোই জানা আছে স্বামীজিকে সে মারধর করতে উদ্যত হলো কিন্তু স্থানীয় ভক্তেরা বাধা দেওয়ায় সে মতলব তাকে ছেড়ে দিতে হলো শেষ মেষ অফিসারটি থানা হতে আরও লোকজন নিয়ে এসে মৌনী স্বামীজিকে একটি দোলায় করে সরাসরি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে হাজির করলেন সাহেব কড়া মেজাজে প্রশ্ন করলেন স্বামীজি কেন সাহেব কড়া মেজাজে প্রশ্ন করলেন স্বামীজি কেন এমন অসভ্যের মতো উলঙ্গ থাকেন আর যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ান কিন্তু এসবের কোনো কথাই স্বামীজির কানে প্রবেশ করল না কথায় বা ইঙ্গিতে কোনো উত্তরই তিনি দিলেন না ম্যাজিস্ট্রেট ক্রোধে জ্বলে উঠলেন আদেশ দিলেন অথচ সাহেবের সামনেই তিনি দাঁড়িয়েছিলেন কিছুক্ষণ আগে পুলিশ অফিসের ভেতরে বাইরে সব জায়গায় সেদিন খোঁজা হলো কিন্তু কোথাও তানাকে পাওয়া গেল না পুলিশ কর্মচারীরা যখন একেবারে কলদঘর্ম হয়ে উঠেছে তখন হঠাৎ দেখা গেল স্বামীজি তার আগের জায়গাতেই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন তার চোখে মুখে একটি ছোট বাচ্চার মতো কৌতুকের হাসি ব্যাপার দেখে ম্যাজিস্ট্রেট হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন এতক্ষণে তার ধারণা হয়েছে এই সন্ন্যাসী সাধারণ মানুষ নয় ইতিমধ্যে স্বামীজির এক বিশিষ্ট ভক্ত এক উকিল সঙ্গী নিয়ে আদালতে উপস্থিত হলেন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে তারা বুঝালেন ইনি একজন বিখ্যাত সাধু সমস্ত জাগতিক লোভ মোহ দ্বন্দ্ব সংকোচের অতীত চন্দন ও বিষ্ঠা এর কাছে সমজ্ঞান তাই গা ঢাকা দেওয়ার দরকার ইনি বোধ করেন না একজন বাঙালি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটও এই কথা সমর্থন করে তাকে বুঝাতে লাগলেন ম্যাজিস্ট্রেট বললেন যদি ওনার সর্ববাস্তুতের নিষিদ্ধ আমিষযুক্ত খাবার এই সন্ন্যাসী কি করে গ্রহণ করবেন তাই তিনি দেখতে চান স্বামীজিকে প্রশ্ন করা হলো যে সাহেবের খাবার খেতে তার কোনো আপত্তি আছে কেন এতক্ষণে মৌনী মহাপুরুষের মুখ খুলল প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন ম্যাজিস্ট্রেট তখনই মাথা নামলেন ভাবলেন এ আর এমন কি শক্ত কথা হিন্দু সন্ন্যাসীরা তো প্রধানত ফলমূলই খেয়ে থাকেন গ্রহণ করতে আর বাধা কোথায় কিন্তু সন্ন্যাসীকে তো নিষিদ্ধ মাংস ভোজনে বাধ্য করা যাবে 
আদালতের জনতার সম্মুখে স্বামীজীবার এক অদ্ভুত কাণ্ড করলেন তিনি নিজের হাতের ওপর মলত্যাগ করে সাহেবের দিকে তা এগিয়ে দিয়ে বললেন সাহাব হামারা খানা লিজিয়ে খা পাইঙ্গে চন্দন ও বিষ্ঠায় ব্রহ্মবিদ মহাযোগীর সমক জ্ঞান এই অদ্ভুত বস্তু সবার সামনে তিনি নিজে খেয়ে ফেললেন অসামান্য যোগ বিভূতির প্রভাবে এই ক্ষীণ বস্তু তখন রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল এক সুস্বাদু খাদ্যে শুধু তাই নয় সারা আদালত কক্ষ ভরে উঠেছিল ওর সুগন্ধে এই সন্ন্যাসীর যোগ শক্তি যে অপরিমেয় এবং এর ক্রিয়াকলাপ যে মোটেই সাধারণ মানুষের মতো নয় সাহেব ইতিমধ্যে এই তত্ত্বটি উপলব্ধি করেছেন অবিলম্বে তিনি আদেশ করলেন এই ম্যাজিস্ট্রেট কাশি হতে পরে বদলি হন এরপর যে সাহেবের কার্যভার নিয়ে আসেন তিনি অত্যন্ত কড়া মেজাজের লোক ছিলেন স্বামীজি সেদিন তার চিরাচরিত অভ্যাস মতো উলঙ্গ হয়ে দশাশ্রমের ঘাটে ঘুরছিলেন নতুন ম্যাজিস্ট্রেট তা দেখে ক্রোধে অগ্নিশর্মা সন্ন্যাসীকে তৎক্ষণাৎ ধরে এনে হাজতে তালাবন্ধ করে রাখেন ভক্তজন ও বিশিষ্ট নাগরিকদের কোনো যুক্তি বা প্রার্থনায় চেন শাসক কর্ণপাত করলেন না পরদিন ভোরবেলায় সাহেব হাজত গৃহে তার নতুন কয়েদিটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়েছেন সেখানে পৌঁছেই তিনি অবাক এ কি সন্ন্যাসী যে পরম নিশ্চিন্ত মনে হাজতের বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছে কি করে যে সে কারাকক্ষ হতে বেরিয়ে আসলো তা কেউ বলতে পারল না ক্রুদ্ধ ম্যাজিস্ট্রেট তখনই হাজতের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ও রক্ষীদের ডাকলেন তৈলঙ্গ স্বামীকে যে কক্ষে রাখা হয়েছিল তার দ্বার তখনও আগের মতোই তালাবদ্ধ আছে অনুচরদের নিয়ে সাহেব লোহা দ্বারের তালা চাবি ও কক্ষের দেয়ালগুলি বারবার তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করলেন কিন্তু কয়েদির কারাকক্ষের বাইরে আসার কোনো সূত্রই আবিষ্কার করল কেন না গম্ভীর সাথে তৈলঙ্গ স্বামীকে তিনি প্রশ্ন করলেন স্বামীজির উত্তর সহজ ও সরল বললেন अंदर अंधेरे में बैठ बैठ के हम सोचे कि थोड़ा बाहर घूम लिया जाए और विश्वास कीजिए जैसे ही ये सोच मन में आया वैसे ही हमने खुद को बाहर पाया कोई दीवार कोई दरवाजा कोई सामने नहीं था और हम भी टहल में निकल पड़े काराकुक के शीशों में जल भरती छिड़ा তৈলঙ্গ স্বামীকে সেদিকে দেখাতে তিনি উত্তর দিলেন পেশাব লাগা তো তালা তো আপ লোক বন্ধ করে চলে গে ঘর কে বাহর তো যা নেই সকতে ইসিলিয়ে সোতে সোতে হি হালকে হলিয়ে উসকে বাদ সোচা কি থোড়া বাহর ঘুমলে তো নিকল লিয়ে খোলে আসমান খোলে হাওয়াক মে সাস লেনে কে ম্যাজিস্ট্রেট এই শুনে আরই রেখে গেল বন্দিকে আবার হাজত কক্ষে পুড়ে ডবল তালা লাগিয়ে কেনেন কিছুক্ষণ পরেই আবার একই অদ্ভুত কাণ্ড দেখলেন কারাগৃহ তো দূরের কথা এবার তার আদালত কক্ষেরই এক পণে বন্দি দাঁড়িয়ে আছে চোখে মুখে দুষ্টু বাচ্চার মতো একটা চপল হাসি নিতান্তই অবিশ্বাস্য এই দৃশ্য ম্যাজিস্ট্রেট একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন ছবিবৎ তৈলঙ্গ স্বামী এবার ধীর পায়ে সাহেবের সম্মুখে এসে বললেন সাহাব তুম বাকি মনুষ্য কি তরাহি চর ওর চর জগত কি সীমা মে হি বন্ধে কো ইস চর জগত কে ওত প্রোত মে ঝুড়ি হে মহা চৈতন্য লো उसका खबर तो तुमने कभी लिया ही नहीं इसी चैतन्य लोक के साथ जो अपना योग संबंध बना लेता है उसे कोई बांध नहीं सकता भारत के योगी पुरुषों के लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं होता बेटा अच्छा बताओ हम जैसे साधु सन्यासी को परेशान करके तुम्हें क्या ही मिलेगा 
और तुम में क्या इतनी शक्ति है भी कि तुम मुझे बहन सको इबार साहेब चैतन्य हल तीन निर्देश दिले त्रयंग स्वामीजी एन तक स्वेच्छा मत काशी शहरे घुरे बेड़ें शुद्ध सेटाई नये भविष्य क्यों ही जान सर्वतागी सन्यासर ओपर को उपद्रव ना कर शेषर दिखे त्रयंग महाराज पंचगंगार घाटे बस ही दिन काटत का मंगल भट्ट नामक एक माराठी भक्त ब्राह्मण बाड़ी प्राय सत बचर साध्य साधनार पर भट्टजी निजे बाड़ीत महाजोगी के आनते सक्षम है स्वामीजी एवं एक बसस्थान और ठिकाना हल कंतु स्वेच्छा विहारी शक्तिधर महापुरुष के एक स्थान बेधे रखार साध्य कथा मन आनंदे कख दशा समय घाटे कख मणिकर्णिकार शमशने बड़िए बेड़ कख देखा जाए जाह्नवीर खरस्रत गा ढेले दिए आनंदे आनंदे साँतार केटे बेड़ा एर आगे प्राय मन ही थकिल तैलंग महाराज कथा बार्ता एके बारे बंद करें मंगल भट्टर बाड़ी आसार पर चारिदी के जनसमगम आो बेड़े गल असुस्थ जनसाधारण आध्यात्म निर्देश प्रार्थी साधक आनागोन बड़ई व्यतिग्रस्त हो पड़ल तई आत्मरक्षार जो एन थ प्राय मन थकते लगिल नितान तो प्रयोजन ना हमें और कथा बोलें ना सारा दिन गंगा जले भेसे बेड़ान पर दिन शेषे स्वामीजी मंगल भट्टर बाड़ी फिर आसत यह समय दर्शनार्थी और शिष्य संगे कथा बार्ता चालत इंगितर मध्यमे ये क्जे एकान सेवक मंगल भट्टजी छें तर प्रधान सहायक बाड़ी प्रांगणे खोला आकाशे नीचे एक पाथर बेड़ी स्वामीजी महाराज घुमत और तर नीचे देवाले लेखा थकत हजार हजार शास्त्रग्रंथर बहु श्लोक और उपदेश सत्यिकार भक्त साधक व मुख्य क्यों आसले तर प्रश्न उत्तरे स्वामीजी शुद्ध आंगुल दिए देखिए दित मंगल भट्ट के सकल श्लोकर मान बोलते उद्यत होते हत स्वामीजी महाराज बाड़ी एक प्रान पाथर तैरी एक विशाल शिवलिंग और और पास रिमुंड मालिनी महाकाल पाषाण प्रतिमा शक्तिधर महासाधक आध्यात्म जीवन दुई मुख्य प्रतीक शिव शक्त जुग्म आराधनार पथे जोग और तंत्र साधनार समाहार मध्य दिए महाजोगी तैलंग स्वामी बिराट आध्यात्म सत्तार एक दिन धीरे धीरे गड़ी उठे काशीते थकाकालीन श्री रामकृष्ण ठाकुर एक बार तैलंग महाराज के दर्शन करते जा दर्शन पर ठाकुर के बोलते शुना गल रोदे बाली एम तेते बाल शुए आठरोशो आठषट्टी साल कथा श्री रामकृष्ण ठाकुर सेवार मथुरबाबुर संगे काशी दे तीर्थ करते आसे विश्वनाथ दर्शन पर ही ठाकुर सचल शिव तैलंग स्वामी के दर्शन करते चाहिए स्वामीजी तक मणिकर्णिका घाटे बसिभाग समय काटाय भाग्ने हृदय के संगे नहीं श्री रामकृष्ण से उपस्थित किंतु शशानचारी सचल शिवे सामाजिक बुद्धि बोधय तक एके बारे लोक पाए चोख तुले देखें सामने दाड़ी आ दक्षिणेश्वर महासाधक श्री श्री रामकृष्ण ठाकुर आसन्न एक आध्यात्मलार जिन्हें चिंगित नायक त्रैलंग महाराज से दिन परम प्रसन्न हल्का हेसे ठाकुर सामने मस्जिदानी तुले धरल प्रवीण ब्रह्मविद स्वीकृति दिले नवीन ब्रह्मविद के श्री रामकृष्ण प्रथम दर्शन दिन ही खुटिए खुटिए स्वामीजी देहर जोगी चिन्ह सकल देखे नीते छाड़ें तर पर घरे फिर पथे हृदय का प्रकाश करें ठाकुर काशी थकाकालीन बहुबारी त्रैलंग स्वामी का दुई बिराट महापुरुषर अंतर्लोके से दिन जे देवा पाला चले 
তার সন্ধান অবশ্য কারই জানা নেই চানবার কথাও নয় কথা প্রসঙ্গে ঠাকুর পরে তার পার্শ্বদদের কাছে এ সম্বন্ধে সামান্য দুটি তত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন তিনি বলেন তখন কথা কন্যা মৌনি ইশারায় তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ঈশ্বর এক না অনেক তাতে ইশারা করেই বুঝিয়ে দিলেন সমাধিষ্ট হয়ে দেখো তো এক না হলে যতক্ষণ আমি তুমি জীব জগৎ ইত্যাদি নানা জ্ঞান রয়েছে ততক্ষণ অনেক একদিন পরমহংসদেবের মনে অভিলাষ জাগে স্বামীজিকে তিনি ক্ষীর খাওয়াবেন বধুরবাবুকে বলে তিনি তার জন্য আধ মন ক্ষীর আনিয়ে নিলেন নিজের হাতে সেটিকে তিনি যোগীবরকে খাওয়ালেন ত্রৈলঙ্গ স্বামী অনেক সময় অবধি অজগর বৃত্তি অবলম্বন করেই থাকতেন খাওয়া দাওয়া সম্পর্কে বরাবরই তিনি ছিলেন একেবারেই উদাসীন খাবার জোগাড় করার জন্য তেমন তার কোনো ইচ্ছা ছিল না আর কতটা খাবার লাগবে সে পরিমাণ ব্যাপারেও তিনি কখনো অত বেশি গুরুত্ব দেননি নিজের হাতে কখনো তাকে কোনো খাবার খেতেও কেউ দেখেনি আবার যে কোনো খাবার জিনিস মুখের সামনে আনলে তিনিও সেটা খেয়ে নেয় খাদ্য খাদ্যে তার ভেদ জ্ঞান নেই তাই একবার একদল দুষ্টু লোক তাকে জব্দ করতে আসে এক বালতি চুনগোলা জল সামনে ধরে স্বামীজিকে তারা সেটাকে পান করতে বলে এদের কুমতলব বুঝতে স্বামীজির মোটেই দেরি হয়নি কিন্তু যারা সব সময় ব্রহ্মলোকে থাকেন তাদের আর এসব দিকে নজর দেওয়ার সময় কোথায় সমস্ত চুনগোলা জলই তিনি এক নিমেষে পান করলেন প্রশান্ত মুখমণ্ডলে একটুও কিছু পাল্টাল না পরম গম্ভীর যোগীর এই নির্বিকার ভাব দেখে কি জানি কেন দুষ্ট লোকদের মনের বড় অনুতাপ হল পায়ে পড়ে তারা কৃপাভিক্ষা চাইতে লাগল এবার ত্রৈলঙ্গ মহারাজের পাচ্ছ জ্ঞান ফিরে আসে অবলীলায় তিনি সকলের সামনে মূত্রদ্বার দিয়ে সমস্ত চুনগোলা জল বের করে দেন বহু ধনবান শেঠ ও রাজরাজারা বেনারসে তীর্থ করতে আসতেন এদের এই অনেকে শ্রদ্ধা করে স্বামীজিকে স্বর্ণালঙ্কারে সাজি দিয়ে ধন্য হতেন এই ভক্তেরা চলে গেলে দুর্বৃত্ত চোরেরা ছুটে এসে স্বামীজির অঙ্গ হতে এই সব অলঙ্কার খুলে নিয়ে যায় কিন্তু স্বামীজির তাতে চিন্তা নেই কোনো দিকে ওনার জন্য লোভাও যা শোনাও তাই বরং প্রশান্তি ও নির্লিপ্তি নিয়ে তিনি শুধু অপরাধীদের দিকে চেয়ে থাকতেন সেবার ত্রৈলঙ্গ স্বামী ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাজার অট্টালিকার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন এই খবর পেয়ে মহারাজ ছুটে বাইরে আসলেন সযত্নে স্বামীজিকে তার প্রসাদের ভেতর নিয়ে গেলেন সকলে মিলে সহজ সাহে তাকে বিভিন্ন কাপড়ে সুসজ্জিত করল কোমরে হাতে গায়ে সোনার অলঙ্কারে ভরিয়ে দিল স্বামীজির কিন্তু এসবের দিকে কোনোই লক্ষ্য নেই সবে মাত্র রাজবাড়ির বাইরে কিছুটা দূর এসেছেন এমন সময় কিছু ডাকাত এসে তার শরীর থেকে সব কিছুই খুলে নেয় স্বামীজি কিন্তু মৌন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন তস্করদের কাজ শেষ করার সুযোগ দিচ্ছিলেন এমন সময় রাজপ্রহরীরা দূর থেকে ব্যাপারটি টের পায় ছুটে এসে তাদের ধরে ফেলে চারিদিকে একটা হইচই পড়ে যায় ভিজিয়েনা গ্রামের মহারাজা ডাকাতদের বেঁধে এনে স্বামীজির পায়ের তলায় ফেলেন বলেন বাবা আপনি বলুন এ দুষ্টদের কি সাজা দেব উত্তেজনা ও কোলাহলের মধ্যে ত্রৈলঙ্গ মহারাজ কিন্তু আপন মৌন মহিমা নিয়ে নির্বিকার চিত্তে দাঁড়িয়ে আছে মহারাজের প্রশ্নের উত্তরে আঙুল দিয়ে নিজের দেহের দিকে ইঙ্গিত করে বোঝাতে চাইলেন ওরা অলঙ্কার নিয়েছে তো কার ক্ষতি হয়েছে আমি তো যেমন ছিলাম তেমনই আছি আমার তো কোনো পরিবর্তন হয়নি নির্বোধগুলিকে এবার ছেড়ে দাও তবে আর কি করা যায় সকলে নিতান্তই অনিচ্ছার সাথে ডাকাতদেরকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন প্রভুপাদ বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর ওপর যোগীবরের আশীর্বাদ একসময় অকৃপণ হয়ে বর্ষিত হয়েছিল গোস্বামীজির রূপান্তর সাধনে এই বিরাট পুরুষের আধ্যাত্ম শক্তি পরম সহায়ক হয়ে ওঠে ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির সাথে যখন তার দেখা হয় তখন তিনি ব্রহ্মসমাজেই ছিলেন হৃদয় জেগেছিল মুখ্যর তীব্র জ্বালা তাই অস্থির হয়ে নানা স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন সেবার ব্যাকুল হয়ে কাশিতে আসেন এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ত্রৈলঙ্গ মহারাজের কৃপা লাভ করেন গোস্বামীজি নিজে এ সাক্ষাতের বড় মনোরম বিবরণ দিয়েছিলেন উলঙ্গ স্বামীজি গঙ্গার স্রোতে এক ঘাট হতে অন্য ঘাটে ভেসে বেড়াচ্ছিলেন আর তিনি ঘাট বরাবর তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটছিলেন 
সে এক অপূর্ব দৃশ্য স্থির হয়ে এক জায়গায় বসলেই স্বামীজি গোসাইজির আহারের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন ভক্তেরা তার জন্য মিষ্টি ও ফল এনে দিত আর তিনিও সস্নেহে ওইগুলিকে নিয়ে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে খাওয়াতেন শুদ্ধাত্মা মুখ্য বিজয়কৃষ্ণ শুরু থেকেই স্নেহ ও আশীর্বাদ প্রাপ্ত হন সাধন জীবনে এ তার এক বড় পাওনা প্রভুবাদ বিজয়কৃষ্ণ যে বর্ণনা দিয়েছেন তার মধ্যে দিয়ে মহাযোগীর এ সময়কার এক চিত্রাকর্ষক ছবি ফুটে ওঠে তিনি বলেছেন কোনো সময় হয়তো স্বামীজি গঙ্গার পারে ভোঁস করে ডুব দিতেন আর মনি কর্ণিকার ঘাটে গিয়ে উঠতেন আমি তখন গঙ্গার পার দিয়েই দৌড়ে যেতাম একদিনে কালী মন্দিরে গিয়ে দেখি স্বামীজি প্রস্রাব করে সেটা ছিটিয়ে দিচ্ছেন মা কালীর অঙ্গে আমি খুব উদ্বেগে জিজ্ঞাসা করলাম এ কি ব্যাপার বিগ্রহের গায়ে প্রস্রাব দেন কেন তিনি মাটিতে লিখে দিলেন গঙ্গা উদকং আমি বললাম কালীর গায়ে এটা ছিটিয়ে দিলেন কেন আপনি তিনি অবলীলায় উত্তরে বসে বললেন ঘটনাটি ঘটার সময় মন্দিরে কেউ ছিল না কিছুক্ষণ পর মন্দিরে লোক ফিরে আসলে গোস্বামী প্রভু তাদের সামনে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর এই অদ্ভুত আচরণের কথা বললেন মন্দিরের পূজারী এবং অন্যান্য লোক তার প্রশ্নের উত্তরে বলে উঠলেন সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর এর সম্বন্ধে কিছু বলতে নেই এর পশ্রাপ যে গন্ধক তা ঠিক ওই স্বামীজির প্রতি কাশীর অধিবাসীদের এই প্রগার ভক্তি দেখে বিজয়কৃষ্ণের বিশ্বাস সীমা রইল না কিছুদিন পর হঠাৎ একদিন ত্রৈলঙ্গ মহারাজ গোসাইজিকে জানিয়ে দিলেন তিনি তাকে দীক্ষা প্রদান করুন গোসাইজি তো শুনে একদম অবাক ইতিমধ্যে এই বিরাট পুরুষের সান্নিধ্য তাকে একরকম দুঃসাহসী করে তুলেছিল আবদারের সুরে স্বামীজিকে তিনি বললেন কিন্তু আপনার কাছে আমি দীক্ষা নেব কেন আপনি দেব বিগ্রহের গায়ে প্রস্রাব ছিটিয়ে দিয়ে বলেন সেটা নাকি গঙ্গা উদকং আমি অমন অনাচারী লোকের দ্বারা দীক্ষিত হব না তাছাড়া আমি তো ব্রাহ্ম আমাকে আপনি কি করি বা দীক্ষা দেবেন ত্রৈলঙ্গ মহারাজ সহাস্যে বললেন এরপর তিনি আমাকে ত্রিবৃধ মন্ত্র প্রদান করলেন এবং বললেন যাও মেরে উপর ভগবান কা যে হুকুম থামির খিয়া পরে গিয়ে গোস্বামীজি সন্ন্যাস ও যোগ সাধন গ্রহণ করার পর আর একবার কাশিতে আসেন যোগীবরের সঙ্গে সে সময় আবার তার সাক্ষাৎ হন তিনি তাকে সেই পুরনো ঘটনার ইঙ্গিত করে প্রশ্ন করেন গোস্বামী প্রভু করজোরে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন হ্যাঁ মহারাজ যোগীর শ্যামাচরণ লাহিরিও একবার তৈলঙ্গ স্বামীর কাছে আসেন লাহিরি মশাই দূর থেকেই দর্শন করে স্বামীজি সস্নেহে সম্বর্ধনা করেন কয়েকটি বিশিষ্ট ভক্ত সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন স্বামীজির এমনতর ভাবোচ্ছ্বাস তারা বড় একটা দেখেননি তাই অনেকেই সবিসময় এ সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করেছিলেন উত্তরে স্বামীজি ভক্তদেরকে এই কথাই বলেছিলেন যোগ সাধনা কি উচ্চ অবস্থা তক জানাইতে দিয়ে বড়ে বড়ে লোকও কো যহা পে আপনা ঘর সংসার यहां तक कि अपना कच्चा तक छोड़ना पड़ता है उस अवस्था को ये धोती कुर्ता पहनने वाला आदमी बहुत पहले लाभ कर चुका त्रिलंग शमीर इस संवर्धना काशी साधक समाज खूब सहजे ये नतून जोगीर परिचय करिए दे तार ये सस्नेह आचरण और स्वीकृति दान जोगी गुरु रूपे लाहिनी महाशय के प्रतिष्ठित कर पक्षे सहायक है পঞ্চগঙ্গা ঘাটের কাছে নানা স্থানে ও মঙ্গলভট্টের বাড়িতে স্বামীজি প্রায় প্রায় আশি বছর থেকেছিলেন কিন্তু কখনো কোনো মঠ আশ্রম বা মণ্ডলী স্থাপনের ইচ্ছা তিনি কখনোই করেননি সচ্চিদানন্দ সাগরে উদার বুকে স্বেচ্ছাবিহারী মাছের মতো মহাযোগী তার ঈশ্বর নির্দিষ্ট আধ্যাত্ম লীলাটি সচ্চিদানন্দ সাগরের বিশাল বুকে স্বাধীন মাছের মতো নিজের আধ্যাত্মলীলা ঘটিয়ে গেছেন একেবারে একাই 
হঠাৎ তিনি একদিন গঙ্গা স্নান করে ফিরে এসে নিজের চলে যাওয়ার সংবাদ প্রকাশ করলেন ভট্টজি এবং আরও কয়েকটি বিশিষ্ট ভক্ত সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন হাতের নির্দেশ দিয়ে স্বামীজি তাদের সবাইকে ডাকলেন হালকা হেসে বললেন বেটা তুম সব মুছে আলবিদা বলত নির্ণয় ले लिया है। आज ही समाधि योग के माध्यम से मैं अपने शरीर का त्याग करूंगा ये संवाद जेमन मारमंती तेमी अप्रत्याशित भक्त प्राण केंदे उठल गुरुण कण्ठे तरा बोल से बाबा हे आनी कि आपनी चले ग अरे मैं क्या तुम सबको एकदम से ही छोड़ के जा रहा हूं क्या ये जो मेरा बाहरी आवरण है ये बहुत पुराना है और बहुत कमजोर हो चुका है इसको अगर नहीं बदला तो ज्यादा दिन नहीं टिक पाऊंगा अब इसको बदलना होगा मंगल भट्ट आप दारिशुरे बोल না বাবা সে হয় না আগে থেকে বলা কওয়ানি হঠাৎ এমনি করে একদিন চলে গেলেই হলো তবে এটাও বুঝতে পারছি সিদ্ধান্ত যখন আপনি স্থির করেই ফেলেছেন তখন এটা আর ফেরানো যাবে না কিন্তু আপনি আমাদের একটু সময় তো দেবেন মনটা কিন্তু প্রস্তুত করে নিতে হবে তাছাড়া আপনার একটা পাথরের মূর্তি গুড়িয়ে রাখব বলে ভাবছি হ্যাঁ ভট্ট এই রক্ত মাংসের দেহ এই পাথরের মূর্তি এসব অশ্রু জিনিসের কি কোনো মূল্য আছে এতদিন আমার সঙ্গ করে এসে আজ তোদের সব কি কথা বাবা আমরা বদ্ধ জি আপনাকে বুঝতে পারলুম কই কিন্তু বাবা আপনি যাই বলুন আমরা একান্তভাবেই যাই একটা পাথরের মূর্তি অন্তত আপনার এই সাধন ক্ষেত্র থাক আপনার তিরোধনার পর রোজ আমরা বিক্রয়ের মাথায় ঢালতে পারব গঙ্গা বাড়ি দিতে পারব ভক্তির অর্ঘ্য পুষ্পাঞ্জলি করুণাময় মহাযোগীর মুখে ফুটে উঠল হালকা হাসি বললেন আচ্ছা বেশ তাহলে আমার যাবার দিন এক মাস পিছিয়ে দিচ্ছি তাড়াতাড়ি তোরা মূর্তি তৈরির জোগাড় কর ছোট বাচ্চা ছেলেরা যেরকম খেলনা বন্দুক নিয়ে খেলে বেড়ায় তেমনিভাবেই তৈলঙ্গ মহারাজ নিজের মৃত্যুকে সেদিন দূরে ঠেলে দিলেন হাতে সময় বেশি নেই ভক্তেরা তোর্চর শুরু করল সেই দিনই স্থানীয় এক ভাস্করকে ডেকে আনা হলো মাসখানেকের মধ্যে গড়ে উঠল তৈলঙ্গ মহারাজের এক বৃহদায়তন পাথরের মূর্তি মহাপ্রয়াণের আগের দিন মহারাজ ভক্তদের প্রার্থনা মতো কিছু কিছু সাধনা উপদেশ প্রদান করলেন তার নির্দেশ অনুযায়ী একটি বিশাল আকার চন্দন কাঠের সিন্দুক প্রস্তুত করা হল মৃতদেহের সাথে এটিকে গঙ্গা গর্ভে একটি নির্দিষ্ট স্থানে ডুবিয়ে দেওয়া হবে এই আদেশও আগের থেকেই দিয়ে রেখেছিলেন আঠেরোশো সাতাশি সালের পৌষ মাস শুক্লা একাদশীর পুণ্যতিথিতে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে মহাযোগী তৈলঙ্গ স্বামী নিজ ধামে চলে গেল পড়ে থাকা মৃতদেহটি পঞ্চগঙ্গার ঘাটে নৌকায় তোলা হল এরই মাঝে তৈলঙ্গ স্বামী তিরোথানের সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল সবার বুঝিত মহাপুরুষের গঙ্গা সমাধি অপূর্ব দৃশ্য দেখতে গঙ্গা তটে সেদিন লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছিল অস্সি ঘাট থেকে বরুণা অবধি স্বামীজির দেহ থাকা সেই কাঠের বাস্কটিকে ভ্রমণ করানো হয় তারপর দেওয়া হয় গঙ্গা গর্বে বিসর্জন শিবধাম বারাণসীতে শিবকল্প মহাযোগী প্রায় দেড়শো বছর ব্যাপী তার লীলা নাট্য অভিনয় করে গেলেন হাজার হাজার লোকের সামনে এই নাটকের এক একটি ঘটনা ঘটে গেছিল সেদিনকার সেই নাটকের শেষ পালাটিকে সব ভক্তেরা ভেজা চোখে দেখেছিলেন শেষ হলো আজকের গল্প আপনাদের গল্পটি কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই লিখে জানাবেন যদি গল্পটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করবেন চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ